السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام أكبر المخلوقات الطائرة التي ما زالت تعيش على وجه الأرض عند الحديث عن أكبر المخلوقات التي طارت في السماء لابد أننا سنذكر الديناصورات أو بعض الطيور الأسطورية الأخرى التي انقرضت منذ وقت طويل لكن هل توجد طيور أخرى ضخمة قادرة على الطيران وما زالت تعيش إلى اليوم؟ هذا ما سنتعرف عليه الآن كندور الإنديس هو من أضخم الطيور القادرة على التحليق عاليا ويعتبر من أكبر الطيور ضخامة على كوكب الأرض متفوقا حجما على النسور والبجع ولا يقارن بالنعام أيضا فالنعام لا يطير يعيش في قارة أمريكا الجنوبية في منطقة جبال الإنديس وينتمي إلى فصيلة نسور العالم الجديد وهو أحد أطول طيور العالم عمرا حيث قد يعمر حتى مائة سنة ويبلغ وزن الطير البالغ من 11 إلى 15 كيلو غراما ويصل طوله إلى حوالي متر واحد وتصل المسافة بين طرفي الجناحين من 2 إلى 3 أمتار وبسبب هذه الضخامة فإن جناحيه يحتاجان بعض العون لرفع جسمه في الهواء لذا تفضل هذه الطيور أن تسكن المناطق عاتية الرياح حيث تستطيع الانزلاق فوق الهواء بأقل جهد ممكن ويعتبر كندور الإنديس حيوان قمام في الأساس حيث يتغذى على الجياف وهو يفضل الكبيرة منها كجياف الأيائل أو الأبقار وقد تجتمع زمر منه حول الزبائح الكبيرة وتتمعن فيها تمزيقا ثم تفسح المجال بعد امتلاء بطونها للنسور والقمامات الأصغر حجما والأقل شأنا وأحيانا تهاجم الحيوانات المريضة أو المحتضرة وتفتك بها القطرس من أكبر الطيور على كوكب الأرض ويصفه البعض بأنه أسطورة يزن البالغ منه عشرة كيلو غرام ويعيش في المحيط ويأتي لليابسة على الجزر لأجل التناسل ويتغذى على الحبار والسمك عن طريق صيدها بعدة طرق منها الغطس يتميز طائر القطرس بمقدرة فعالة في الطيران والتحليق لمسافات طويلة ويستطيع أن يقطع آلاف الكيلومترات في رحلة واحدة نظرا لامتلاك جناحين يمتدان لأكثر من ثلاثة أمتار ويمكن أن يرتفع في الهواء لعدة ساعات دون أن يحرك جناحيه حيث أنه يعتمد على الرياح للبقاء في الجو ذلك يسمح له أن يسافر مسافات طويلة دون أن يهدر طاقته ويقوم بهذه الرحلة الطويلة لإطعام صغاره يتراوح طوله بين مترا ومترا وخمسة وثلاثون سنتيمترا وتتميز طيور القطرس أيضا بمتوسط عمر جيد حيث يصل متوسط عمرها إلى خمسون سنة نسر بحر ستيلر هو واحد من أكبر الطيور المفترسة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يعيش في شمال شرق أسيا الساحلية ويفترس بشكل رئيسي الطيور والأسماك المائية وهو يعد أسقل نسر في العالم ويزن بين 7 إلى 9 كيلو غرام وزنه يساعده على الطيران لمسافات طويلة كل يوم لكنه أحيانا يفضل البقاء في مكان واحد ويصل ارتفاعه إلى متر ويتراوح طول الجناحين من مترين إلى مترين ونصف المتر وهو ذكي أيضا وجميل ومسير للدهشة إذ يقول العلماء أن هذه الطيور شديدة الاهتمام بصغارها وتخطط جيدا لكل عملية صيد الحبار الإفريقي هو أكبر طائر بري يعيش في أفريقيا فهو كبير جدا ووزنه صقيل حيث يصل وزنه إلى 18 كيلو غراما تأكل الموجود من الغذاء النباتي أو الحيواني فهي تأكل النباتات وتصطاد اللافكريات والفكريات الصغيرة مثل السحالي والقوارض الصغيرة تقضي هذه الطيور 70% من وقتها على الأرض فالطيران ليس سهلا بالنسبة لهذه الطيور لكن الحفاظ على حياتها يستحق منها هذا الجهد فعندما تشعر بالخطر فهي تطير وتهرب سريعا وهي لا ترتفع كثيرا عند الطيران وعند الهبوط تحافظ على انتشار جناحيها إلى أن تصل إلى الأرض ويبلغ ارتفاع الحبار الإفريقي بين مترا ومترا وثلاثون سنتيمتر 
ويبلغ طول المسافة بين جناحيها بين مترين ومترين وخمسة وسبعون سنتيمترا البجع المجعد هو أكبر أنواع البجع في العالم من حيث الحجم وواحد من أعظم الطيور من حيث الشكل والقدرات ويعد من أكبر الطيور على كوكب الأرض ويصل طول الجسم 180 سنتيمترا يقارب طوله طول الإنسان العادي يتراوح وزن البجع المجعد من 7 إلى 15 كيلو جراما ويمتلك البجع المجعد عظاما مجوفة تمكنها من الطيران بسهولة تامة ويصل طول المسافة بين جناحيها من 2 إلى 3 أمتار ونصف يعيش البجع المجعد في البحيرات والأنهار حيث يتغذى على ثلثين وزن جسمه من الأسماك يوميا أبو مية يعد من الطيور الضخمة وهو من فصيلة اللقلق يصل ارتفاعه إلى مترا ونصف المتر وهذا النوع هو من أكبر أنواع طيور اللقلق يتميز بقوائم طويلة تصل إلى 63 سنتيمترا ويزن من 5 إلى 7 كيلو جرامات ويتواجد غالبا على الأرض أكثر الوقت إلا أنه يطير أيضا ويتغذى على الأسماك والضفادع والزواحف والطيور الصغيرة ويوجد وجه تشابه كبير بينه وبين بعض الطيور الموجودة في الآثار الفرعونية باللغة الهيروغلوفية بجعة عازف البوق هذا الطائر الجميل مع العنق الكبيرة هو أكبر وأثقل الطيور التي تعيش في أمريكا الشمالية يتراوح طولها بين مترا وثمانية وثلاثون سنتيمترا ومترا وخمسة وستون سنتيمترا ويصل طول المسافة بين جناحيها إلى اثنين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار هذه الطيور تتغذى على النباتات المائية والتي توجد عادة في المستنقعات يعتبر بجعة عازف البوك من أنواع البجعات الثمانية الأطول في العالم وتزن بجعة عازف البوك حوالي 12 كيلو جراما وهي تبذل الكثير من الجهد في الطيران بسبب ثقل وزنها ولكنها من الطيور المنشورات القوية والقادرة على زيادة سرعتها في الجو بحيث تصل إلى 80 كيلو مترا في الساعة الكولوجو ويسمى أيضا بالليمور الطائر هو ليس طائر لكنه من الثدييات التي تجيد الطيران الشراعي وتعتبر هذه الكائنات الأكثر قدرة من بين جميع الثدييات التي تطير شراعيا وذلك باستخدام طبقات من الجلد الزائد بين أرجلها لتنزلق من أعلى إلى أسفل يصل طوله إلى 40 سنتيمترا ووزنه من كيلو إلى 2 كيلو جراما ويتواجد في جنوب شرق آسيا ويقضي معظم وقته على الأشجار سبب ذلك يرجع لأن جسمه لا يتكيف مع العيش على الأرض حيث من الصعب عليه المشي أو الزحف ينتقل بين الأشجار عن طريق القفز ويستعين بمخالبه الحدة للتشبس بالأشجار فهو لا يطير بمسمى الطيران لكنه يعتبر قفزا لمسافات طويلة لكنه قفزا ليس عاديا حيث أن المسافة التي يقفزها بين شجرتين تصل إلى 150 مترا في القفزة الواحدة ذلك بفضل الغشاء الذي يربط جميع أطراف جسمه بعضها ببعض الزيل والقوائم والرقبة لكم مشاهدي قناتنا الكرام وإلى اللقاء